Ну что, всем приветики. Я надеюсь, моя стирка заканчивается. Потому что я ждала, чтобы записать пустые баночки. Ждала, ждала и поняла, что если я сейчас же не сяду записывать, то, к сожалению, сегодня уже не запишу, потому что в Варшаве потемнеет. У нас стало темнеть, чтобы вы понимали. До 6 вечера уже темнеет. Поэтому я уже вот так вот жду смену летнего времени на зимнее. У меня опять вот такой пакет. В этот раз вышло ПЛ. Так вышло. В общем, сегодня мы опять будем говорить про уход за лицом, про уход за волосами. Я не знаю, как так вышло, почему пустые баночки новые записываются через месяц или через два месяца. Я не знаю, как это вышло, правда. Но у меня просто так резко бах, и все позаканчивалось. Окей. Я предлагаю начать с лица. Потому что уход за лицом как-то вот самый такой, знаете, для меня. Слушайте, вот только сейчас поняла кайф вот этого крема. Серьезно. Вот я увидела просто цену 249 злотых. Сейчас за эти деньги вообще крем не купишь. Трэш. Первый лот это вот такой вот крем от Kills, ультра фэшл крем. Его мне, знаете, рекламировали просто все. Ну как рекламировали, мне все там мои подруги говорили о том, что Марина это офигенный просто крем. Это про, вот, ну, лучший из лучших, вот цена, качество, да, просто best of the best. Что в итоге? Я вообще не поняла прикола. Вообще. Цена, да, хорошая. Смотрите, тут за 175 миллилитров я заплатила 250 злотых. И то это была акция, кстати, по-моему. Да, это какая-то была новогодняя акция, я его покупала в том году перед Новым годом. Это вот такая, тут, конечно же, все вымазано. Вот так вот это все выглядит. Я могу сказать так, пойдет. Вот что я могу сказать. Uh, ничего хорошего и плохого я не могу сказать про этот крем. Это самый-самый обычный крем. Я не знаю, можно взять невею, намазать на лицо, и увлажнение будет лучше, на мой взгляд. Я так считаю. Я не знаю. Любви у меня с ним не произошло. Возможно, возможно, когда-нибудь я его повторю, знаете, чтобы так сказать, с новой жизнью взглянуть на него. Возможно, он мне попался не в тот период жизни. И тогда он мне был не нужен. Вот смотрите, что за трэш происходит. Я села снимать. У меня то машинка стирает, то посудомойка заканчивает. Сейчас она будет пищать. Вот я сейчас уверяю вас. Слушайте. А. Спасибо. И посудомойка домылась, извините. Сейчас выключу. А то будет пищать. Что мне? Возможно, я его когда-то повторю. Но не в этот раз. Не, не, не в ближайший год точно. Приятно пахнет, увлажнение, ну, неплохое. Не знаю, мне как-то его мало, что ли. Я люблю что-то более такое увлажнение вообще. Не знаю, не, не мое точно. А это любовная любовь. Вот я не знаю, как я раньше жила без этого крема. И я не знаю, как его заново покупать и заново, где его достать, что это за крем. Это какая-то новая им фирма из Греции. Я его брала тоже в прошлом году в Греции. И он, вот вы знаете, не с первого раза я с ним влюбилась. Не с первого раза у нас с ним произошла любовь. Как-то поначалу, кстати, стеклянная баночка, представляете? Прикольно. Потрясающий аромат э, какого-то оливкового дерева. Вот я не знаю, ну просто чудо. У него такой матовый финиш. Он очень круто увлажняет. То есть только наносишь на лицо и сразу же, как я, я не знаю, как будто бы тебя заряд увлажнения сразу же, моментально. Не знаю, как повторить его. Причем, чтобы вы понимали, он стоил в районе, я там... 30 евро. В общем, я ни разу не видела в Польше эту фирму, я вообще без понятия, где ее покупать. Но то, что я хочу его купить заново, 100%. Однозначно. Сперва он мне не понравился. Почему? Я не знаю почему. Просто как-то я, знаете, такая, ну, крем да крем. А потом, этим летом, я просто влюблена была в него. Я, я практически плакала, когда он кончался. Вот настолько я его любила. Ну, такие мы люди, да, такие мы и девушки. Интересные создания. И с первого раза всегда все. Следующий лот, тоже любовная любовь, это Шисейда. Это такая эмульсия для лица SPF 20. Мне, кстати, вот я не знаю, я из тех людей, которого в городе хватает SPF 20 летом. Вот вполне. 
Мне не нужно пятьдесятку наносить фиолетом на лицо. Ой, приятно пахнет до сих пор. До сих пор приятно пахнет. Очень классная эмульсия. Она такая, знаете, с светоотражающими частичками. Потрясающе выглядит на лице. Отлично увлажняет. Ну что могу сказать? Я бы ее, наверное, бы повторила. Но, возможно, она уже немного в, другом, в другой версии выходит. Это шоссейта. И мне она понравилась. Да, я могу вам это рекомендовать. То, что мне когда-то зашло, а потом просто не зашло и все. А, в общем, это такой гель увлажняющий от клиник, <смех> такой поюзанный. В общем, я покупала себе календарь клиник, адвент календарь, и у меня оставались вот такие вот э, с календаря по -по как подружевые средства. Mm. Средства для путешествий, вот они такие в требовал размеров, и я постоянно их беру на путешествия. И что? Кстати, я такая, разговариваю руками с вами. <смех> Когда-то мне было, наверное, лет 20. 20-22 года мне было. В общем, когда-то, когда-то еще по студенчеству, я купила себе такой вот, именно вот такой-то гель от клиник, вот такой-то длинненькой упаковочкой. И это была любовь, это было такое увлажнение. И вот, возможно, если тебе 20, это супер увлажнение. Но когда тебе уже за 25, а то и до 26, немножко, когда ты уже немножко так повзрослее, то это для меня вообще не увлажнение, мне нужно это перекрывать еще чем-то. Либо действовать вот так. Вот это плюс вот это будет классно. Это, кстати, тоже от клиник Лосьо. Он мне нравится. Это степ 3 в их вот, там, по -моему, очищение, тонизация. И вот это, это получается как такой базовый набор умывания. Вот. А после на него, на него, конечно же, нужно наносить еще крем. И вот эта вот штука мне очень нравится. Мне очень нравится этот лосьон. Он у меня был и в большой версии, и вот в такой тревел версии. В общем, я его очень люблю. И, в принципе, вам рекомендую. Единственное, единственное. У него такой интересный аромат. Такой прям очень интересный. Чрезвычайно. Эстелаудер. О май гад. Это любовь с первого взгляда. Во-первых, аромат огурцов. Как бы странно это ни звучало, да, аромат огурцов. В общем-то, что? Мне он безумно нравится, безумно. Я повторю его еще не раз. Вот реально. Единственное, из-за чего, кстати, вот, знаете, вы можете ко мне придраться и сказать, Марин, ты постоянно говоришь, я вам повторю это, это повторю, и ничего ни разу не повторила. Да, так и есть. Сразу я не повторила ни один продукт, потому что мне охота попробовать всегда что-то новенькое. Вот так. Я думаю, знаете, я не знаю, мне кажется, я хочу, ну, как бы, в принципе, уже заканчиваются, да, вот бренды, которые ты можешь попробовать, ну, как бы, там остаются те, которые я вообще не могу себе позволить финансово, да, и те, которые мне не нравятся. И вот останется, когда, знаете, вот это вот, там я не могу позволить себе, а тут вот, как бы, разгул такой, а тут я все попробовала, вот тогда я начну. Повторять. А пока я могу покупать новое, я буду покупать новое и пробовать. Я думаю, и вам интересно, и а мне так как интересно, я обожаю, что мой гэс. Эстелаудер Day Wear – это просто лучшая вещь, которая когда-либо со мной случалась. Это моя любовь. Пахнет огурчиками. Такая свежесть на лице. Мне нравится его увлажнение. Но, кстати, что интересно, я его обожаю по ее моды. Моя подруга сказала, что ей вообще не подошел. То есть вот ей было это как, я не знаю, как воду умыться, ну ничего, абсолютно ноль эмоций. А я люблю и обожаю. Боже, как он мне нравится. Как он мне нравится. Он, кстати, идет с тоником у меня, с тоником, и я тоник еще использую. Вот так. Следующее тело. А именно дезодорант для подмышек. Моя любовь. Я как-то раз купил себе дезодорант от Виши, такой роликовый, и он мне как-то, знаете, вот слишком лип. И я такая думаю, хм. а потом смотрю на скидках вот такой-то дезодорант именно на брызгука. И я его взяла, и это любовь. Я еще никогда не влюблялась так в дезодорант. Буду повторять, вообще-то повторила и уже закончила, это моя вторая пустая баночка. Буду повторять, 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 вот сколько могу, столько и буду. Потому что у меня, у меня есть такая особенность, знаете, когда долго пользуешься дезодорантом, начинает как-то окисляться на коже, и какая-то вот кислота, вот, вот пахнет кислотой, такая противная. И это единственное, что на мне так не пахнет. Вот бы не сглазить бы, конечно. Я не знаю, как будет дальше. 
Возможно, он тоже будет, знаете, потом такой окислять на мне. Но на данный момент это моя любовь. Я вообще не знаю, что я бы без него делала. Оды, пою оды. Настолько мне он нравится. Как это пахнет, боже. М -м -м. Еще одна моя любовь. И это биоарома. Это греческий бренд. Кстати, что интересно, я заказала себе еще одну такую. Вот для тела, вот я повторяю некоторые вариации. А, это такое масло для тела. Его берешь, вот так размазываешь, в руках греешь и потом мажешь на тело. Это чудо чудесное. Такого аромата, я не знаю, но ну, нигде не взять. Настолько он потрясающий. Я не знаю, это аромат какой-то роскоши, какой-то потрясающей жизни. Вот его реально, знаю, это домашний спа. Вот после него ощущение, как будто бы ты побывал где-то в просто в дорогой шинтайском салоне. Ни разу там не была, не знаю, почему у меня такие ощущения складываются. Но опустим а этот, этот, этот моментик. Масло для тела, просто нереальное увлажнение. От вас потом пахнет. Долго пахнет, я не знаю, потом сутки от вас пахнет этим маслом, нереальный аромат. Кстати, вот про ароматы, там вообще главное, знаете, в аромат попасть, потому что, я как помню, не все там ароматы были вкусные. Вот, и вот этот аромат а, ваниль и поме, пом, пом, помегранат, ваниль и помегранат, я не знаю, что такое помегранат, но запомните это. От фирмы Биоарома, критская, кстати, фирма, они такие, знаете, эко-френдли, здесь такая экологичная упаковочка, в общем, мне безумно нравится, безумно, прям вот, вот от сердца отрывает эту фирму, настолько она потрясающая. SPF, SPF, который мне не зашел, нет, не так, у меня на него аллергия, я не знаю, как это так, ни на один из этой фирмы SPF у меня нет аллергии, а на этот у меня аллергия, я вообще не знаю, как это работает, это SPF 20, я его специально брала, чтобы загорать, в итоге, что я сделала, я не загорела и получила а, такую сыпь на теле. Спасибо большое. Но, но, так как я люблю все заканчивать, я обожаю заканчивать, я не люблю вы, вы, выкидывать что-то полное. Знаете, типа, если я деньги потратила, то все. Вот. Я не знаю, что это за такое. Это, возможно, какое-то психолога надо, что ли. А, в общем, конечно же, я его закончила. С антигистаминными таблетками я смогла его э, закончить. Но если вы вдруг врач и это смотрите, пожалуйста, закройте на это глаза, потому что, ну, я знаю, какой это трэш. Насколько так нельзя делать? Моя любовь для рожь позей. SPF 50 отличный, идеальный, просто ничего у тебя не сгорает. Такое мягкое, нежное молочко. Насколько он мне нравится. Кстати, он детский, я люблю детский для рожь позей. Вот почему-то он мне нравится больше, чем взрослый. Мне безумно нравится. Безумно. Вот. Прям рекомендую. И последнее, о чем мы поговорим сегодня, о волосах. Не знаю, видите ли вы объемчик на моих волосах, потому что я все-таки вижу, и это заслуга вот этого чи. Это, по-моему, американский бренд, да, Made in USA. Это чи Volume Booster. Потрясающая вещь. У меня такого, вот я, возможно, для вас это не объем, но для меня это объемище. Потому что, хоть у меня и такие, знаете, пушистые легкие волосы, не, такие, знаете, немного вьющиеся. Несмотря на это, они очень-очень тонкие, и их очень-очень мало. То есть, если я не буду ставить вот так вот объем на какие-то средства, то у меня будет просто вот так все прилизано, как у серой мыши. Вот такой у меня волос. Не знаю почему. Не знаю, как так. Это моя палочка-выручалочка, мое спасение. Я очень хочу попробовать от Ori. Кстати, если вы пробовали, напишите, пожалуйста, как вам вот объем спрей для объема Ориб. Возможно, я следующее куплю у Ориб, но если я его не куплю или зажму на него деньги, то я куплю вот этот и буду рада и дальше буду продолжать пользоваться. Кстати, пользуюсь очень-очень долго, еще с того года, наверное, я не знаю, месяцев 8 я точно не пользовалась. Вот. Люблю. По-моему, это польская фирма. Вот если я не ошибаюсь, называется Soul Flow. Это спрей для кудрявых волос. Ну, не знаю, я люблю не смывашки, но к ней как-то не прониклась. Ничего не могу сказать. Ничего. Буду искать что-то другое, потому что мне нравятся всякие спреи. Вот именно я люблю в уходе за волосами не то, чем я мою голову, а то, что я потом брызгаю на голову. Вот это мне больше всего нравится. Вот. От этого я вижу эффект. От этого я эффект не видела. Ну вот и все. Такой вот мини, мини пустые баночки у нас с вами вышли. Почему мини? Потому что я решила, что я не буду долго копить. 
Иначе я забываю, что там было, как я этим пользовалась, и вообще, как у меня, знаете, вот осадок, эффект. Я потом снимаю это по 5 часов, потом думаю, такая, о, а что, а что же было с этим кремом, а, как, а какой -то, какие у меня были ощущения или что-то в этом духе. Потому что все-таки, когда начинаешь пользоваться новым, уже какое-то такое, знаете, другие эмоции забываются, все старое. Видео подходит к концу, я очень надеюсь, что благодаря этому видео вы хотя бы немножечко отвлеклись от а, того, что происходит сейчас в мире. А, и да, я надеюсь, что мой канал хотя бы как-то маленькая, маленькая окошко в нормальную жизнь. Вот так. Для меня, для самой, мой канал это мое маленькое окошко в нормальную жизнь. Это, это касается и моего YouTube канала, и моего TikTok канала. Если бы у меня не было бы этих соцсетей, честно, я не знаю, на что бы я отвлекалась. Но важно, я уверена, что важно немного иногда отвлекаться отвлекаться на свою семью, больше проводить с ними времени, потому что, как оказалось, мы невероятно счастливы от того, что у нас есть наша семья. Вас всех целую и обнимаю. Берегите себя, берегите своих близких, проводите как можно больше времени с ними. Увидимся совсем скоро. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. До новых встреч. Пока-пока.